நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது அளவடை சார்பெழுத்தோட வகைகள் தான் பார்த்துக்கிட்டு வந்துகிட்டு இருக்கோம் சார்பெழுத்தோட வகையில் வந்து உயிர்மை ஆயுதம் இது ரெண்டும் வந்து நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் வந்து உயிரளவடை ஒற்றளவடை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அளபடை அளபடை அப்படிங்கிறது செயலில் ஓசை குறையும் போது ஒரு சொல்லின் முதலிலும் இடையிலும் இறுதியிலும் நிற்கிற நெடில் எழுத்து வந்து அதற்குரிய ரெண்டு மாத்திரை அளவிலிருந்து நீண்டு ஒழிக்கிறது தான் வந்து அளபடை அளபடை வந்து ரெண்டு வகைப்படும் என்னென்னா உயிரளபடை ஒற்றளபடை அளபடை அப்படிங்கிறத அளவு பிளஸ் எடை அப்படின்னு பிரிக்கலாம் அளவுங்கிறது மாத்திரை எடைங்கிறது எடுத்தல் அதாவது எழுத்தோட மாத்திரை அளவுல இருந்து நீட்டு ஒழிக்கிறதா வந்து அளபடை அளபடையோட வகை தான் வந்து உயிரளபடை ஒற்றளபடை அதுல வந்து உயிரளபடை பத்தி பார்ப்போம் உயிரளபடைங்கிறது செயலுள்ள வந்து ஓசை குறையும் போது அந்த ஓசையை வந்து நிறைவு செய்யறதுக்காக உயிரெழுத்துல இருக்கிற ஏழு நெடில் எழுத்துல வந்து ஏதாவது ஒரு எழுத்து வந்து அளபெடுக்கிறது தான் வந்து உயிரளபடை உயிர் நெடில் எடுத்து வந்து அளபெடுக்கும் போது அது வந்து அதுக்கு இனமான குறில் எழுத்து வந்து அது பக்கத்தில் வரும் அதாவது உயிர் நெடில் எழுத்து வந்து ஏழுன்னு நம்ம முன்னே பார்த்துருக்கோம் அதில் வந்து என்னென்னா அ இ உ ஏ ஓ ஐ ஔ இந்த ஏழு எழுத்துல வந்து ஏதாவது ஒரு எழுத்து இப்போ அளவெடுக்கணும் அப்படின்னாக்கா ஆங்கிற நெடில் எழுத்து அதற்கு இனமான ஆங்கிற குறில் எடுத்து அது பக்கத்தில் வரும் இதுதான் வந்து உயிரளபடை அடுத்து உயிரளபடைக்கான மாத்திரை பார்ப்போம் உயிரளப்படைக்கு உரிய மாத்திரை வந்து மூணு எப்படி சொல்றோம்னா இப்ப ஆங்கிற நெடில் எழுத்து அளவெடுக்கும் போது அது பக்கத்துல வந்து அந்த ஆங்கிற நெடில் எழுத்துக்கு இனமான குறில் எழுத்தான ஆங்கிறது அளவெடுக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படிங்கும் போது ஆ அப்படிங்கிற நெடில் எழுத்துக்கு வந்து ரெண்டு மாத்திரை பிளஸ் ஆங்கிற குறில் எழுத்துக்கு வந்து ஒரு மாத்திரை டோட்டலா வந்து மூணு மாத்திரை உயிரெழுத்துக்கான உயிரிழப்படைக்கான மாத்திரை வந்து மூணு அடுத்து உயிரிழப்படையோட வகைகள் உயிரிழப்படையோட வகைகள் வந்து மூணு செயலிசை அளபடை அல்லது இசை நிறை அளபடை இன்னிசை அளபடை சொல்லிசை அளபடை ஃபஸ்ட்டு செய்யுலிசை அளபடை பற்றி பார்ப்போம் செய்யுலிசை அளபடை அப்படிங்கிறது செய்யுலில் வந்து ஓசை குறையும் போது அந்த ஓசையை வந்து நிறைவு செய்கிறதுக்காக அளவெடுப்பது தான் வந்து செய்யுலிசை அளபடை அதாவது இப்போ வந்து செய்யுலில் வந்து ஓரசை சொல்லானது செய்யுலின் இறுதி சீரில் தான் வந்து வரணும் இறுதி சீரில் வராமல் செயலோட முதல் முதலிலோ இடையிலோ வந் வருமாயின் அதனை வந் அதை வந்து ஈரசை சீராக வந்து மாற்றணும் அப்படி மாற்றுறதுக்காக அளபெடுக்கிறது தான் வந்து இந்த செய்யுலிசை அளபடை எடுத்துக்காட்டாக வந்து கெடா அப்படிங்கிற ஒரு ஓரசை சொல்லானது செயலோட இறுதி இட இறுதி சீராக தான் வரணும் அதுவே அந்த செய்யலோட முதலிலோ இறுதியிலோ வந்தால் அதை வந்து கெடா அ அப்படிங்கிற ஈரசை சொல்ல மாற்றிக்கணும் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் வந்து விடார் விடாருங்கிறது ஒரு ஓரசை சொல் அது வந்து செய்யலோட இறுதியில் தான் வரணும் இறுதி சீராக தான் வரணும் அந்த செய்யலுக்கு முதலிலோ இடையில் உள்ள சீராகவோ வரக்கூடாது அப்படி வரும்போது அதை வந்து ஈரசை சீரா மாத்திக்கணும் விடார் அப்படிங்கிறது ஓரசை செல் ஓரசை சொல் அதை வந்து விடார் அப்படிங்கிற ஈரசை சொல்லா மாத்திக்கணும் இதுதான் வந்து செய்யுலிசை அளவடை அடுத்து இன்னிசை அளவடை இன்னிசை அளவடை அப்படிங்கும் போது செயலுள் வந்து ஓசை வந்து குறையாது 
ஓசை குறையாத இடத்துல இனிய ஓசைக்காக அளபெடுக்கிறதா வந்து இன்னிசை அளபடை இன்னிசை அளபடைங்கிறது வந்து மூவசை சீர்களா மட்டும்தான் வரும் எடுத்துக்காட்டா சொன்னோம்னா இப்ப கெடுப்பதுவும் அப்படிங்கிறது கெடுப்பதும் அப்படிங்கிறது கெடுப்பது ஊம் அப்படின்னு மாறும் எடுப்பதும் அப்படிங்கிறது எடுப்பது ஊம் அப்படின்னு மாறும் எப்படின்னா இப்ப கெடுப்பதும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஈரசை சீர் ஆனா இனிய ஓசைக்காக வந்து அதை வந்து கெடுப்பது ஊம் அப்படின்னு மாத்துறாங்க செய்யுள்ள வந்து ஈரசை சீர் வரலாம் ஓரசை சீர் தான் வரக்கூடாது ஈரசை சீர் வரலாம் இங்க வந்து கெடுப்பதும் கெடுப்பதும் அப்படிங்கிறது வந்து ஈரசை சீர் கெடுப்பதும் அப்படிங்கிறது ஈரசை சீர் இனிய ஓசைக்காக கெடுப்பது ஊம் அப்படின்னு மாத்திக்கிறாங்க அதனால இது வந்து இன்னிசை அளபடை அடுத்து சொல்லிசை அளவடை சொல்லிசை அளவடையும் செய்யுளில் ஓசை குறையாத இடத்துல தான் வந்து பெயர் சொல் வந்து வினையற்ற பொருள் தரும் செய்யுளில் ஓசை குறையாத இடத்துல பெயர் சொல்லானது ஒரு வினையற்ற பொருளை தந்துச்சுன்னா அதுதான் வந்து சொல்லிசை அளவடை எடுத்துக்காட்டா இப்ப தளி அப்படிங்கிறத தளி அப்படின்னு மாத்தலாம் அதாவது இப்ப தளி அப்படிங்கிறது தழுவுதல்ங்கிற ஒரு தொழிற்பெயர் சொல் அது வந்து தழி அப்படின்னு மாறி தழுவி அப்படிங்கிற ஒரு வினையற்ற பொருளை தருது இதுதான் வந்து சொல்லிசை அளபடை சொல்லிசை அளபடை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஈங்கிற எழுத்து வந்து அளபெடுக்கிறதுதான் வந்து சொல்லிசை அளபடை இந்த மூணு அளபடையும் ஒரு டேபிளில் கொடுத்துருக்கேன் டிஃப்ரென்ஸு அது பார்ப்போம் செய்யுலிசை அளபடை இன்னிசை அளபடை சொல்லிசை அளபடை செய்யுலிசை அளபடை அப்படிங்கிறது ஓசை குறையும் போது ஒரு செய்யுள்ள வந்து ஓசை குறையும் போது அந்த ஓசை நிறைவு செய்கிறதுக்காக அளபடுக்கிறது தான் வந்து செய்யுலிசை அளபடை அதுவே இன்னிசை அளபடைனாக்கா அந்த செய்யுள்ள வந்து ஓசை குறையாது ஆனால் இனிய ஓசைக்காக அளபடுக்கிறது தான் வந்து இன்னிசை அளபடை சொல்லிசை அளபடை அப்படின்னா சொல்லிசை அளபடையாகவும் ஓசை குறையாத இடத்துல ஒரு பெயர் சொல்ல வந்து வினைச்சொல் பொருள் தரும்போது அது வந்து சொல்லிசை அளபடை அடுத்து செய்யுலிசை அளபடை வந்து ஈரசை சீரா மட்டும்தான் வரும் இன்னிசை அளபடை வந்து மூவசை சீரா மட்டும் வரும் சொல்லிசை அளபடைங்கிறது ஈ அப்படி ஈ அப்படிங்கிற குறியில் எழுத்து வந்து அளபெடுக்கும் செய்யுலிசை அளபடைக்கு வந்து எடுத்துக்காட்டா வந்து உழா ஆர் இன்னிசை அளபடைக்கு வந்து எடுத்துக்காட்டா வந்து கெடுப்பது உம் சொல்லிசை அளபடைக்கு வந்து எடுத்துக்காட்டா வந்து நசை இதை இன்னும் ஈஸியாக சொன்னோம்னா செய்யுலிசை அல அளபடை அப்படிங்கிறது உழா ஆர் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன எழுத்தாக இருக்கும் சின்ன வார்த்தையாக இருக்கும் இன்னிசை அளபடைங்கிறது கெடுப்பது உம் அப்படின்னு ஒரு நீண்ட எழுத்தாக இருக்கும் சொல்லிசை அளபடைங்கிறது ஈ அப்படிங்கிற எழுத்துல முடிஞ்சிச்சுனாக்கா ஈங்கிற எழுத்து அளபடுத்துச்சுனாக்கா அது வந்து சொல்லிசை அளபடை உயிரளபடை முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து ஒற்றளபடை வரை பத்தி பார்ப்போம் ஒற்றளபடை ஒற்றளபடைங்கிறது செய்யுளில் வந்து ஓசை குறைந்தால் மெய்யெழுத்துக்கள் வந்து அளபடுக்கிறதுதான் வந்து ஒற்றளபடை எடுத்துக்காட்டா வந்து சங்கு அந்த இங்கு இங் அப்படிங்கிற ஒற்றெழுத்து வந்து அளபடுத்திருக்கிறதுனால இது வந்து ஒற்ற ஒற்றளபடை ஒற்றளபடை ஒற்றளபடையில் வந்து எல்லா ஒற்றெழுத்தும் அளபெடுக்காது குறிப்பிட்ட எழுத்து அளபெடுக்கும் என்னென்னு பார்ப்போம் ஒற்றளபடையில் அளபெடுக்கும் எழுத்துக்கள் வந்து மெய்யெழுத்து வந்து மொத்தம் பதினெட்டு அதில் வந்து பத்து எழுத்துக்கள் மட்டும்தான் வந்து அளபெடுக்கும் என்னென்னா ஞன நமன அப்படிங்கிற மெல்லின எழுத்துக்களும் எரள வளல எரள வளல அப்படிங்கிற இடையின எழுத்துல ர ழ அந்த ரெண்டு எழுத்த தவிர மிச்ச நாலு எழுத்து இவ் இ இல் இல் இந்த நாலு எழுத்தும் அளபெடுக்கும் மொத்தம் மெய்யெழுத்துல பத்து எழுத்து அளபெடுக்கும் அப்புறம் ஆயுத எழுத்து அளபெடுக்கும் 
ஒற்றளபடையில் மெய்யெழுத்து பத்து ப்ளஸ் ஆயுத எழுத்து ஒன்று மொத்தம் பதினோரு எழுத்து அளவெடுக்கும் ஒற்றளபடையில் அளவெடுக்கிற மெய்யெழுத்துக்கள் எத்தனைன்னு கேட்டால் பத்து ஒற்றளபடையில் அளவெடுக்கிற மொத்த எழுத்துக்கள்னு கேட்டால் பதினொன்று இப்போ ஒற்றளப்படைக்கு மாத்திரை பார்ப்போம் ஒற்றளப்படைக்குரிய மாத்திரை ஒன்று அதாவது ஒற்றெழுத்து அளவெடுக்கிறது தான் வந்து ஒற்றளப்படைன்னு பார்த்தோம் இங்கே வந்து இங்கு அப்படிங்கிற எழுத்து வந்து அளவெடுத்துருக்கு அப்போ இங்குங்கிற மெய்யெழுத்துக்கு வந்து அறமாத்திரை அதே இந்த இங்கு வந்து இன்னொருத்தரோ அளவு அளவெடுக்கிறதுனால இன்னொரு அறமாத்திரை ஸோ அரை ப்ளஸ் அரை ஒரு மாத்திரை அடுத்து ஒற்றளப்படை வந்து அளவெடுக்காதது வந்து எந்தெந்த எழுத்துடன்னு பார்த்தோம் பார்ப்போம் ஒற்றளப்படை ஒற்றளப்படை வந்து அளவெடுக்காதது வந்து எட்டு மெய்யெழுத்துக்கள்ல எது இல்லைனாக்கா கசடதபர வல்லினம் அந்த வல்லினம் நிலத்தாகிய இக்கு இச்சு இட்டு இத்து இப்பு இரு ப்ளஸ் அந்த மெல்லின எழுத்தாகிய இர் இல் மொத்தம் எட்டு எழுத்துல வந்து அளவெடுக்காது எந்தெந்த எழுத்துல அளவெடுக்கும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து முக்கியம் பத்து மெய்யெழுத்துல அளவெடுக்கும் ப்ளஸ் ஒரு ஆயுத எழுத்துல அளவெடுக்கும் அளபடை உயிரளபடை ஒற்றளபடை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம் சார்பெழுத்தோட மற்ற வகையை வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ